제3정교화까지 했는데 제4정교화를 주장하는 학자들이 있다 그랬죠. 제4정교화는 뭐냐? 한 명의 책, 끈 여러 저자를 갖는다. 한 저자는 여러 책을 저술한다. 이런 것과 같이 책과 저자의 관계는 일대다가 아니라 다대다의 관계를 갖는다. 이 경우에 중간 테이블, 교차 테이블이라고 하는데 그걸 만들어서 일대다, 정확히는 일대다 대 다대일의 관계가 되도록 한다. 도대체 뭔 소리야? 쉽죠? 그래서 우리 원시적으로 테이블을 한번 그림으로 그려봅시다. 이거 기억해 주세요. 이름 이제 다시 나타나게 합시다. 음. 학생하고 그리고 학과를 테이블로 한번 그려볼까요? 원시적으로 먼저 그려보고 우아하게 다이어그램 툴을 사용해서 한번 해볼게요. 그래서 학생이라는 테이블이 있습니다. 이런 걸 그릴 때 규칙이 있는데 박스를 그려요. 그리고 식별자를 위쪽에 넣습니다. 학생 테이블의 식별자가 학번이었죠. 학생의 이름이 있습니다. 주소, 이메일, 전화 등등 생략. 그리고 전공이라는 테이블이 있죠. 전공의 전공학과 정확히는 전공학과 명을 쓰지 않고요. 보통 코드를 써요. 그래서 01은 무슨 과, 02는 무슨 과 이런 식으로 그래서 학과 명이 있겠죠. 학과 코드가 있을 거고요. 샵으로 표시할게요. 학과 명이 있을 거예요. 이 학과가 소속된 소속 대학이 있겠죠. 얘들의 관계를 그려봐요. 선을 긋고요. 그리고 1대 1, 1대 다, 다대 다 이런 관계가 있는데 한 학생은 여러 개의 전공을 가질 수 있나요? 전제조건 하나 합시다. 지금 복수 전공이니 이중 전공이니 이런 거 허락하지 않는다고 합시다. 뭐 허락한다 그래도 이 관계가 주 전공이 뭐냐 라고 합시다. 그러면 한 학생은 여러 개의 전공을 가질 수 있나요? 그럴 수 없어요. 한 개만 갖는 거죠. 하나의 전공에는 여러 학생이 소속될 수 있나요? 그렇습니다. 한 전공학과의 응용통계학과라는 학과에 여러 명의 학생이 존재할 수 있죠. 이게 여러 개예요. 이게 하나예요. 가끔 이렇게 이렇게 표시하는 경우가 있는데 이건 0이에요. 학생 중에 아무 전공도 가지지 않는 학생이 있을까요? 그럴 리가요. 이럴 순 없어요. 그러니까 얘는 그림을 다시 그리면 이렇게 되겠죠. 하나의 전공에 아무 학생도 없는 경우도 있을까요? 그렇게 되면 이쪽에 0이 나타나요. 그럴 리가요. 그러면 과를 폐지해야죠. 그래서 이 그림을 관계라고 해요. 학생은 소속된다. 그래서 관계명을 동사로 표현합니다. 음. 네, 그래서 1대 다가 되죠. 그런데 과목을 또 한번 그려볼까요? 과목. 그래서 우리 엑셀 데이터 다시 볼까요? 개설된 과목이 있죠. 여기 식별자가 뭐냐면 수강한 학기 그리고 과목명 혹은 과목 코드가 되겠죠. 우린 그냥 과목명으로 해봅시다. 거기에 제한 인원이 있었어요. 나머지 어쩌고 저쩌고 있어요. 강의장 어... 그리고 이 학생과의 관계를 한번 생각해 보세요. 한 학생은 여러 과목을 수강할 수 있나요? 그렇죠. 한 개의 과목만 수강할 수도 있어요. 하나의 과목은 여러 학생에게 수강당할 수 있나요? 그렇죠. 
한 학생만 들어와서 수강한다? 아마 그러면 수강 과목이 폐지되지 않을까요? 다대? 다의 관계죠. 이렇게 되면 관계형 모델에서는 잘못됐다라고 이야기합니다. 이건 뭔가 문제가 있는 거예요. 여기 관계가 뭐죠? 수강한다죠? 그렇다면 이 관계 이름을 가진 새로운 테이블을 하나 더 만들어요. 그래서 우리가 테이블 뭘 만들었냐면 수강 내역이란 테이블이 생겼죠. 수강한다. 그래서 수강 내역이라는 테이블이 새로 만들어져. 이 테이블은 별 일이 없다면 양쪽 테이블에 있는 실체를 그대로 가지게 돼 있습니다. 수강 내역이라는 테이블을 만들었는데 여기에 식별자는 이쪽에 있는 식별자가 그대로 일단 들어와야 돼요. 학번 누가 뭘 그래서 수강 학기 그리고 과목명 이 식별자로 들어와요. 그리고는 나머지 뭐가 있었죠? 성적 그리고 재, 재수강 여부 뭐 이런 것들이 추가로 더 있겠죠. 그리고 얘랑 얘가 관계가 생겨요. 얘랑 얘가 관계가 생겨요. 아까 다대 다였거든요. 1대 다가 되고요. 다대 1이 돼요. 이건 거의 무조건이에요. 생각해 볼까요? 한 학생은 여러 과목을 수강할 수 있죠. 여러 수강을 가질 수 있죠. 한 과목은 여러 수강 내역을 가질 수 있죠. 그래서 이렇게 다대 다의 관계가 있으면 이건 뭔가 잘못된 거예요. 이거 없애야 된다. 그리고는 1대 다대 다대 1로 바꾼다. 이게 제4정규화라고 하는데 우리는 사실 이 작업을 하지 않고도 이미 1, 2, 3 정규화 하면서 다 끝났잖아요. 그러니까 1, 2, 3 정규화만 충실하게 잘하면 사실 4 정규화는 아예 필요 없어요. 그래서 학자에 따라서 4 정규화를 주장하지만 4 정규화가 별로 필요 없는 게 1, 2, 3 정규화를 충실하게 잘했다면 이 일은 이미 사라지게 되어 있다라.